Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. We are going to do chapter number 11, Prisms. In the previous classes, we are going to start with the cylinder. If you don't have any questions, there is a link in the description box. So, we are going to watch the previous videos. So, we are going to start with the cylinder and the volume. Okay, we have already done the formula. We are going to do an exercise question. अपन मिन्नत्ते क्लास ले ना हमारा आ एक्सरसाइज़ ने बाकी क्वेश्चन्स ही आम बोला। ओके अपन ये वीडियो नंगे किस्त पढ़ो आने के लाइक किए या फ्रेंड्स नो के शेयर ही या अदौल अन्ना चैनल सब्सक्राइब ही या। ओके तो हमको दौड़ना है लाइन। सो वॉल्यूम ऑफ़ द सिलेंडर नमक ऑलरेडी आरिया तो निगल का सॉफ्ट कॉपी ला पेज नंबर 106 से लाना लगा। तो हम का एक्सरसाइज ला क्वेश्चन नंबर टू नोगा। The base radii of two cylinders of the same height are in the ratio three is to four. What is the ratio of their volumes? ओके। फिर वड़ा हम का रेंड सिलेंडर्स ना पच्चे आना बारे इन्दा। तो ये सिलेंडर्स ना प्रत्येक दा वड़े तांदरे किन्दा प्रॉपर्टीज़ ना बारे � Okay, so that cylinder is C1 and that cylinder is C2. Okay, so we have two cylinders in the height is the same. So, we have to add the height to each other. Now, we have two cylinders in the radius. The radii are in the ratio 3 is to 4. So, we have to add the ratio of the questions. Now, we have to add the radius to the radius. That is the ratio 3 is to 4. We have to add the radius in the ratio 3 is to 4. We have to add the radius in the ratio 3x. रंडामितर रेडियस ने 4x ने रहता, तो नमक का रेशियो r1 is to r2 ने वाले इन्दा तब हम 3x divided by 4x ने रहते हैं, तो that is equal to 3 by 4. ओके अबे एक पूरे दिनों का रेडियस ने क्वेश्चन बनना, 3 is to 4 ना रेशियो इंगल, आदित्य आले 3x, रंडामितर आले 4x ने रहता हमें दी, तो नमक का रेडियस है रहता, it is 3x and 4x, so this is the height, this is the radius. Okay, now we have to find the ratio of their volumes. So, that is the volume, suppose V1, and the volume V2. We must find the ratio, that is, V1 divided by V2. Okay, V1 divided by V2 is equal to 3 by 4. Now, we have to find the ratio of the volume of the volume of the volume. Now, we have to find the ratio of the volume of the volume of the volume. Now, we have to find the ratio of the volume of the volume of the volume of the volume of the volume. So, V1 divided by V2 will be equal to, V1 and then no ka. Pam pi R square H na lea, pam pi into radius square. Pam radius na maka riyam, yabada 3x aana na. So, pi into 3x square into height. So, height will be H divided by, random the volume na varana da, pi into 4x square so, we have to write the bracket for 4x square into height. Then, we have to write the height as the same as we have to write h. Different than we have to write the names of h1 and h2. So, now we have to solve it. Now, we have to write common terms. Then, we have to write the answer. So, pi pi is cancelled. h is the same as h1 and h2 is cancelled. Now, we have to write this is equal to 3 square into x square divided by 4 square into x square. We x square x square and cancel out. So remaining is 3 square divided by 4 square. Or now we can write it as 9 divided by 60. So the ratio between the two volumes, then 9 by 16 or 9 is to 16. Okay, ratio this is a better way. The ratio between the volumes of the two cylinders is 9 is to 16. question is now, these are the questions. So, if you have two ratios in the comparison questions, you can do a table here. Okay. Now, if you have clear, we will go to the next question. Okay. This is a similar question. So, let's go to question 3. Question number 3. The base radii of two cylinders are in the ratio 2 is to 3 and their heights are in the ratio 5 is to 4. So, we will see the first one. What is the ratio of their volumes? Okay, let's go to one part. Let's ask you a question. 
അഗൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു സോ ദ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബേസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പം നമുക്കറിയാം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റേഡിയസ് ആസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ്സ് സെയിം അല്ല ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈവ് വൈ ആൻഡ് ഫോർ വൈ ഓക്കെ റിമെമ്പർ വൺ തിങ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരേ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ ഇത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം എപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ വേണം ഒരു ലെറ്റർ വേണം അടുത്ത റേഷ്യോയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ സോ ദ റേഡിയസ് ആർ ടു എക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് ആൻഡ് ദിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഫൈവ് വൈ ആൻഡ് ഫോർ വൈ അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോള്യൂംസ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇഫ് ദ വോള്യൂംസ് ആർ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഇസ് വി വൺ ഇസ് ടു വി ടു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അഗെയൻ നമുക്ക് നോക്കാം വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഫോമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് വിൽ ബി പൈ ഇൻ ടു റേഡിയസ് വൺ എസ് ടു എക്സ് സോ ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് വോള്യൂം വിൽ ബി പൈ ഇൻ ടു റേഡിയസ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഫോർ വൈ സോ വൺസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് സോ പൈ ആൻഡ് പൈ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് വൈയും വൈ ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആകും സോ വാട്ട് ഇസ് റിമെയിനിങ് ഹിയർ വിൽ ബി ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫോർ സോ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഈ ഫൈവും ഫോറും റിമെയിനിങ് ആണ് അത് കട്ടായി പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർസ് ആണ് കട്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയറും ത്രീ സ്ക്വയറും വരും So, solving this, we will get v1 by v2 will be equal to 2 square into 5. That will be 20 divided by 36. Or we can write this as 5 by 9. So, therefore, the ratio between the volumes v1 is to v2 will be 5 is to 9. So, this is the answer for the first part. Now, we can write the second subpart. The volume of the first cylinder is 720 centimeters. What is the volume of the second? Okay, so we have the value of the cylinder in the volume of the second cylinder. So, we have the value of the second cylinder in the volume of the second cylinder. Now, we have the value of the second cylinder. So, we have the value of the second cylinder. So, we have the value of the ratio of the volumes. So, V1 divided by V2 is equal to 5 divided by 9. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വോള്യൂം വി വണ്ണോ വി ടുവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോള്യൂം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അൺനോൺ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം വി വണ്ണിന് പകരം സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിന് ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം v2 is equal to 720 into 9 divided by 5. So, if we solve it, we will just cross multiply it. We will cross multiply it. We will solve this answer. We will solve it. So, our second volume will be 1290 cubic centimeters or centimeter cube. Okay, so this is the volume of the second cylinder. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ആ റേഷ്യോയിൽ നിന്നാണ് ഈ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അത് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിലെ പേജ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് അബൌ ദി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യ
സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വുഡൻ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഒരു സിലിണ്ടർ കാവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പല സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കാവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ സിലിണ്ടേഴ്സ് കാവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്ങനെ കാവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ അതായത് ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മാക്സിമം വലുതായിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ടറിനെ കാവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദാറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് വോള്യൂം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നതെന്ന് അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് വോള്യൂം ആകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വോള്യൂം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്തായിരിക്കും ഈ ബ്ലോക്ക് എന്തോരം വലുതാണോ എന്തോരം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും വലിയൊരു സിലിണ്ടർ തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം വോള്യൂം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റ് എടുക്കാം സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്ത് റേഡിയസ് എടുത്താലാണ് മാക്സിമം ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മാക്സിമം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സർക്കിൾ വരുമ്പം അതിന് മാക്സിമം റേഡിയസ് എത്ര വരാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇഫ് ഐം ട്രൈയിങ് ടു മെഷർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ എനിക്ക് ഡയമീറ്റർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡയമെട്രിക്കൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡയമെട്രിക്കൽ പോയിന്റിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വരുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം വലിയ സർക്കിൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആ പാരലൽ അതായത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡും ആയിട്ടാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ പാരലായിട്ട് വരുന്നത് സോ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സർക്കിളിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ദ ഡയമീറ്റർ വിൽ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് വോള്യൂം ഉള്ള സിലിണ്ടർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ സിൻസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയസ് സോ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കുലർ ബേസ് ഓർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വോള്യൂം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ വോള്യൂം ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പൈ ഇൻ ടു റേഡിയസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സോ ദിസ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോള്യൂം ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വോള്യൂം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വോള്യൂം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫോമില എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ അത് ആരും മറക്കരുത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ആ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ